ധലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ വാര്യർ കൺസൾ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോമെഡ് സിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജിയിലെ നവീന ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ രാം മാധവൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് റേഡിയോഷൻ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വെൽക്കം ടു ധലഞ്ച് ക്യാൻസർ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ രാം നമ്മൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയിലൊരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും റേഡിയേഷൻ ആവശ്യമായി വരുമോ ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും റേഡിയേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരും എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റേഡിയേഷൻ ആവശ്യം വേണ്ടി വരില്ല ചിലപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ സർജറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ റേഡിയേഷനും ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഏകദേശം അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം രോഗികൾക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർക്കെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം കീമോലെല്ലാം കുറേ ചേഞ്ച് വന്നു സർജറിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു റേഡിയേഷൻ ഇപ്പോഴും വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു രോഗമാണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസർ ചികിത്സാ രീതി ഇപ്പം റേഡിയേഷൻ ആണേലും കീമോ ആണേലും സർജറി ആണേലും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ലോക്കൽ അതായത് ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ മരുന്ന് നമ്മുടെ രക്തത്തിലൂടെ കയറ്റി വിടുമ്പം ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടവും എത്തും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയും പക്ഷെ ലോക്കലായിട്ട് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചികിത്സാ രീതികളാണ് ഒന്ന് സർജറിയും ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിയും അപ്പം എല്ലാ ക്യാൻസറിനും ചിലപ്പോൾ സർജറി ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ സർജറിക്ക് പകരം നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം ക്യാൻസറിനും സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് സർജറിയിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ട്യൂമർ മുഴകളാണ് അവരെടുത്ത് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെൽസ് ആ സർജിക്കൽ ബെഡിൽ അതായത് ചുറ്റുമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സർജറിക്ക് മുൻപ് കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് സർജറിക്ക് ശേഷവും കൊടുക്കും റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിച്ച് കളയിലാണ് കറണ്ട് അടിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെ പേടിയാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുള്ള ഒന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേടി ആൾക്കാരിൽ വന്നത് മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അത് റേഡിയേഷനെ പറ്റി ധാരാളം മിഥ്യാധാരണകൾ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ അടുക്കൽ ഒ പിയിൽ രോഗികളും ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ചില കൗൺസിലിങ്ങിന് തന്നെ പലപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് റേഡിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരി ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതാണ് കറണ്ട് അടിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഈ ഓരോന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈക്കാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനൊക്കെ കറണ്ട് അടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് റേഡിയേഷൻ എന്തോ ഒരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ എടുക്കാനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ എക്സ്റേ റേസാണ് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്റേസ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാനോ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പെയിൻലെസ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒട്ടും തന്നെ റേഡിയേഷൻ വിധേയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒട്ടും പെയിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിച്ച് കളയുകയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും കരിച്ചൊന്നും കളയുന്നില്ല റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലെ ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും തൽഫലമായിട്ട് ആ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം ആ കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു റേഡിയേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം ബേൺ ആകുന്നോ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ബേൺ ആവുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ എസ്പെഷ്യലി ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ക്യാൻസേഴ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹയർ ഡോസ് കൊടുക്കുമ്പം ആ സ്കിന്നിലെ സെൽസ് നശ
അപ്പോൾ ആ ഡ്രീം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ വികാസം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിനെ അതിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ഓൺ കോൾസിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കാരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കും ബേസിക്കലി സി ടി സ്കാൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി ടി സ്കാൻ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ സ്കാനിൽ തന്നെ പല പല പുതിയ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് പെറ്റ് സ്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻ എടുക്കുമ്പം ഇതിൽ ക്യാൻസർ കോശം ഏതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനെ വേർതിരിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സി ടി സ്കാനിൽ ഒരു നൂറ് സ്ലൈസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് സ്ലൈസ് കാണും ഓരോ മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണം അതനുസരിച്ച് തിക്നെസിൻ്റെ അളവ് കുറയും ഇപ്പം ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിലൊക്കെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും അത്രയും നേർത്ത രീതിയിലുള്ള സ്ലൈസസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇമേജിലും നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ഉള്ള കോശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ട്യൂമർ കോശങ്ങൾ ഏതാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾക്ക് ഇരുന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോൺടൂറിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചില സമയം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വരെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ട്യൂമർ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത്ര സമയം എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് റേഡിയേഷൻ ഡോക്ടർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മൾ കോൺടൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അടുത്ത ആക്ച്വലി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുൻപിലുള്ള ഒരു ഫേസ് മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ പക്ഷേ ആക്ച്വലി ആ പേഷ്യൻറ്റിന് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ടീം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോൺടൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ഫിസിക്സ് ടീമിനെ ഏൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ഭീം ഇടണം ഏത് ആംഗിളിൽ ഭീം ഇടണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുന്നതും അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഫിസിസിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സുകാർക്ക് ഒരു ഗോൾ കൊടുക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇത്ര ഡോസ് ഇവിടെ കിട്ടണം ചുറ്റുമുള്ള ഓരോരോ ഓർഗൻസിന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിന് ലങ്സിന് ഹാർട്ടിന് ഒക്കെ ഇത്ര ഡോസേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഗോൾസ് നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ടീമിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ ഈ പ്ലാനിന് ചിലപ്പം അതിനും ഇതുപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും ട്യൂമർ ചെറുതാവും തോറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാനുകളുടെ പ്ലാനുകളുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പെല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അന്നൊക്കെ പണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ കൊബാൾട്ട് എന്നുള്ള മെഷീൻ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജംഗ്ഷൻ വയലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നീലമഷിയുണ്ട് നീലമഷിയും ബ്രഷും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മഷിയൊക്കെ മുക്കി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആ ട്യൂമറിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മാർക്കൊക്കെ വരച്ച് കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ട്യൂമർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കാണും അപ്പോൾ അത്രയും ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പണ്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചലൻസ് ക്യാൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജിയിലെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇങ്ക് വെച്ച് വരച്ചു റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന
അപ്പം അതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ ശബ്ദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലരിഞ്ചൽ ക്യാൻസർ വന്നെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അവർക്ക് സാധാരണമായിട്ട് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നീട് ക്യാൻസർ തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ശബ്ദം പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കേ ശബ്ദം പോകത്തുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ റെക്ടൽ ക്യാൻസറിൽ മലദ്വാരത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സിലും ഈ റേഡിയേഷൻ ആദ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ റെക്ടൽ ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ആൾക്കാർ നോർമലായിട്ട് ബാഗ് വെക്കുക എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് റെക്ടത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മലദ്വാരം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മോഷൻ പോകാനായിട്ട് നമ്മളുടെ വയറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അത് വളരെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് വരാറ് പോലെയല്ല ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ വരാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം അതൊരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടും പേഷ്യൻ്റ് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ കീമോ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് വഴി മലദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ക്യാൻസറിനെ ഒന്ന് ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ സ്പിൻഡർ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ മലദ്വാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് പുതുതായിട്ട് ബാഗ് വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ കുറേ കുറേ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സാധിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടാണല്ലോ അതെ അതെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാതെ ആ മുഴയും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ടിഷ്യൂസും മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്ന ഫലം തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതിലെല്ലാം ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതായത് ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതല്ലേ സേഫർ അതിന് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പഠനങ്ങളും അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ട്യൂമറും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗവും എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അത് ബ്രസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബ്രസ്റ്റിലേക്കുള്ള റേഡിയേഷൻ അത് പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ പെയിൻഫുള്ളേ അല്ല പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്ര പുതിയൊരു കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ദിവസം വരെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയുള്ള പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇരു മുപ്പതിൽ നിന്ന് ഇരുപതായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി രണ്ടാഴ്ചയാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ലാഭം വരുന്നത് ശരിക്കും ഇത് പേഷ്യൻറ്റിന് മാത്രമല്ല ലാഭം വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ആർ സി സി പോലുള്ള സെൻറ്റേഴ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം വരെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അത് പേഷ്യൻറ്റിനും ആശുപത്രിക്കും ശരിക്കും നല്ലതാണ് അത് ഇത് ന്യൂവർ മൊഡാലിറ്റി എന്നുള്ള പോലെ ഈ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ചില ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മുഴ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റിന് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ആ മുഴുവൻ ബ്രസ്റ്റിനും റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻറ്റയർ ബ്രസ്റ്റിനും റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പാർഷ്യൽ ബ്രസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പാർഷ്യൽ ബ്രസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആ ഭാഗത്ത് സർജറിയുടെ സമയത്ത് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഈ പതിനഞ്ച്
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്ക് ഒരു വലിയ സർജറി പോകാതെ പോലും രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അല്ല ഒരു ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ എടുക്കും അതായത് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ച വരെയാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ചികിത്സ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് സർജറി ആണെങ്കിൽ വന്നു സർജറി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം അതായിരുന്നു ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ട്യൂമറിന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചുറ്റുമുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പ്രധാനമായിട്ടും ചുറ്റുമുള്ള ബ്ലാഡറിനോ രക്തത്തിനോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഡോസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ പണ്ട് ഈ എട്ടാഴ്ച കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചലഞ്ച് ക്യാൻസിന് ഒരു ഇടവേള ചാലഞ്ച് ക്യാൻസൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷനിലെ നവീന രീതിയിലെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ വരുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ക്യാൻസേഴ്സ് അതിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ റേഡിയേഷൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ എല്ലാം ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്രെയിൻ നമുക്ക് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പം ഏറ്റവും കുറച്ച് നോർമൽ ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസിനെ ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിനെ ആണ് അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ടേം തന്നെയുണ്ട് റേഡിയോ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പല സമയത്ത് നമുക്ക് നോ ആക്ച്വൽ സർജറി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സർജറി ചെയ്യാം എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം ഒരു സിംഗിൾ ഫ്രാ സിംഗിൾ സിറ്റിങ്ങിൽ റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂമേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് സർജറിയുടെ അതേ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ആ കോശങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ല ഉള്ളതിനെ കരിച്ചു കളയുന്നു ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ അത് ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് എസ് ബി ആർ ടി എം ടെക്നോളജി എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ സർജറി എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ അതേ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് പുറത്തെവിടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എസ് ബി ആർ ടി ബോഡി സ്റ്റീരിയോ ടാക്ടിക് ബോഡി റേഡിയോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ലങ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ സർജറിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ചെറിയ മുഴയായിട്ട് വരുന്നു അവർക്കെല്ലാം റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സർജറിയുടെ അതേ റിസൾട്ടാണ് ചെറിയ മുഴകൾക്ക് വലിയ മുഴകൾക്കല്ല ചെറിയ മുഴകൾക്ക് സർജറിയുടെ അതേ റിസൾട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു യൂഷ്വലി നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ എസ് ബി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ലെങ്സിന് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മുഴകളും നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പണ്ട് കാലത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ മുഴകൾ എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അത്രയും ഇടത്ത് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ മുഴകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുഴകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മെഷീന് നമ്മൾ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് ഈ നമ്മൾ ഈ സൈബർ നൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉള്ളത് അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ റേഡിയേഷൻ മെഷീൻ മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ റോബോട്ടാണത് അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ട് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അത് എല്ലാ ക്യാൻസറിനും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ മതിയല്ലോ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ മാത്രമാണ് സൈബർ നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആണ് അതപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പല പല മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ മെഷീൻസിനും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണും ലിവർ ക്യാൻസറിലും ഇതുപോലെ വളരെ ഈ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു അവിടെയുള്ള ത്രോമ്പോസ് അലിച്ചു കളഞ്ഞ് സർജറി ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല രീതിയിലും സർജറിയുടെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ സ്പ്രെഡായ അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മെറ്റസ
പിന്നെ ഈ പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ പിന്നെയും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് അത് പറ്റിയിരുന്നില്ല മുമ്പ് അത് പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഘോഷങ്ങളെയും സെൽസിനെയും എല്ലാം നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ചുറ്റുമുള്ള നോർമൽ ഓർഗൻസിന് അത്രയും റേഡിയേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീ റേഡിയേഷൻ എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷനിൽ എനിക്കാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായി വന്ന് ഇന്ത്യ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് അത് വേണം അത് നമ്മൾ എക്സ്റേ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കേസും പ്രോട്ടോൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടോൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എക്സ്റേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കയ്യിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആ തൊലിപ്പുറം മുതൽ അത് തിരിച്ച് അത് എക്സിറ്റ് ആവുന്ന അതേ ആ അത് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡോസ് കിട്ടും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പോകുന്ന വഴിക്കൊന്നും ഈ റേഡിയേഷൻ ഡോസ് അത് അവിടെ അബ്സോർബ് ആവത്തില്ല നമുക്ക് ഏത് ടാർജറ്റാണ് ഉള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്യൂമർ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ്റേ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കടന്നു പോകുന്ന കോശങ്ങളിലൂടെ എക്സ്റേ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു തോതിലെങ്കിൽ ഒരു ഡാമേജ് വരും പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ എനർജി ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊന്നും അധികം ഡോസ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അതാണ് ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പക്ഷേ ഏതൊരു ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുമ്പം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ ഒരു അധികം വരാതിരിക്കുന്നു കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതെന്ത് നവീന രീതികൾ വന്നാലും എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയുക അതൊരു ഹെൽത്ത് എക്കണോമിക്സ് അത് അത് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാവരും പബ്ലിക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ കോസ്റ്റ് ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് അത് ശരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നത് അതായത് അഫോർഡബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫോർ ദ പബ്ലിക് എന്നുള്ളതൊരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മരുന്നുകളാണെങ്കിലും പല കോസ്റ്റ്ലി മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ആൾക്കാരോട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചൂസിങ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഫൈനലി തരാൻ പറ്റുള്ളൂ മെഡിക്കലായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ ടെക്നോളജിക്കെല്ലാം പല പലപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ വേറൊന്നും അത് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റിങ് ഡോക്ടറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരിതാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിനെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡോക്ടർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ ടെക്നോളജി ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ടെക്നോളജി ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന് എത്രത്തോളം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ എപ്പോഴും നോക്കുക അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് യു യൂസ് ദ ടെക്നോളജി അതർവൈസ് നമ്മൾ അതിലും ലെസ്സർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യും നന്ദി ഡോക്ടർ റാം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് റേഡിയേഷനിലെ നവീന രീതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയും വളരെയധികം ടെക്നോളജി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഒരു ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള ചലഞ്ച് കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി തിരിച്ചെത്താം നമസ്കാരം